പ്രായമുള്ള ആളല്ലേ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ലെറ്റർ എന്തോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സാവിത്രി ആയിട്ട് വിളിച്ചോടുകയാണെന്ന് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നടക്കാൻ പോവോ പാട്ടി ആ ചേച്ചി എത്ര പ്രായമുണ്ട് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് കാണുമായിരിക്കും നല്ല ബെസ്റ്റ് പ്രായം ഒളിച്ചോടാൻ പറ്റിയ സമയം ഇനി എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങട്ടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു മറന്നുപോയി അവനോട് ചോദിച്ചാൽ ഇത് നീ തുറക്കും ഞാൻ തുറക്കും ഇറ്റൊക്കെ വെള്ളം ചില്ലും തട്ടലും വീഴാമ്പരും ദേഷ്യക്കാരനാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിലേ ജീവിതത്തിൽ തൊന്തരവ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ വയസ്സാകുമ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോഴും തൊന്തരവ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കാലത്ത് തന്നെ തെക്കും മടക്കം നടക്കാണ്ട് ആ നാട്ടിൽ പോയി അന്വേഷിക്ക് നാട്ടിലിപ്പോ ഞാൻ പോയി അന്വേഷിക്കുന്നത് അവിടെ അനിയില്ലേ എന്നാൽ ഇയാളുടെ ധൈര്യേ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വയസ്സ് പോലും കാണില്ല ആ സോപ്പ് ഇടുത്തേ കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ നിർത്തിക്ക് അയ്യോ വീണു കൂടുതൽ സോറി ടെൻഷൻ കൊണ്ട നിങ്ങൾ പോയി തുറന്നാ മതി നിങ്ങളല്ലേ മാമസോണിനകത്ത് ഏതാണ്ട് കുന്ത് ഓർഡർ ചെയ്തത് എനിക്ക് മെഷീൻ ഓൺ ആക്കണം ഇങ്ങനെ എല്ലാ പണിയും കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യല്ലേ ഒളിച്ചോടിയത് <laughs> 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 ചക്കയറ്റവും മാങ്ങ ഏറ്റവും ഒക്കെ വിളിച്ചോടാ രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ കാണും രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ കയറി പറ്റില്ല ഞാൻ ആദ്യം വീട്ടിൽ വിളിച്ച് കാര്യം പറ്റും നിങ്ങൾ എടുത്തി രാവിലെ വീട്ടിൽ വിളിക്കല്ലേ നീ വീട്ടിൽ വിളിക്കല്ലേ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ കാണും കുറച്ച് പരിപാടി ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ പോലെ അവര് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോണ ചാ ഒരു തരം തേടി ആളുടെ തമ്പി പിടിച്ച് മൂങ്ങി കയറ്റോ രാഹുൽ ആരാടാ നീ ആമസോണിൽ നിന്ന് ചക്കയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് ചക്കയല്ല അച്ചച്ചേ രാവിലെ പറഞ്ഞില്ലേ 
ആ പാറ്റ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ രണ്ടു ദിവസം നിൽക്കുന്ന കാര്യം പറയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സെക്രട്ടറി പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്ന് വലിയ വണ്ടിക്ക് തന്നെ പോലെ അയ്യോ അജേഷൻ ഇത്രയും യാത്ര കണ്ടു വന്നല്ലേ റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ ഫ്രഷ് ആവണ്ടേ എന്താണ് <laughs> ഉദ്ദേശം <laughs> 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 നാട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ശല്യം സഹിക്കാൻ പോയതാണ് മനുഷ്യ ഒരു കള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കി പുതിയ നാട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വസ്ഥ ജീവിച്ചു കൊടുത്തു എടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ അല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് മാറി നിങ്ങൾ പണ്ടത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർപ്പിക്കല്ലേ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് കൂട്ടുകാരുടെ ബൈക്കിന്റെ ബാറ്ററി അടിച്ചു വീട്ടിലിടോ എടാ ബാറ്ററി ഇല്ലേ അടുത്തു വണ്ടി എടുത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ബൈക്ക് എടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊന്നുള്ള ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചരവക്കോളം സാവിത്രി മരിച്ച തെക്കേത് വീട്ടിൽ കുഞ്ഞു ശങ്കര എഴുപത്തെട്ട് വയസ്സ് നിര്യാതനായി നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് സംസ്കാരം ഭാര്യ സാവിത്രി മക്കള് രാജേഷ് സുമേഷ് വിജീഷ് എന്താണിത് ഭാര്യ സാവിത്രി ഏത് കത്തിലുള്ള സാവിത്രിയാണത് ആ ഞാനും സാവിത്രിയും തമ്മിൽ പ്രേമത്തിലായിരുന്നു അറിയോ യോ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ എന്ന നീ അത് ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കണം അവളുടെ കല്യാണം കഴിയുന്ന അന്ന് ഞാൻ അമ്പലത്തിൽ പോയി അവളെ കണ്ടായിരുന്നു അവൾ എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു താലി കെട്ടിയവൻ ജീവിച്ചിരിക്കവേ മറ്റൊരു പുരുഷനെ ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ വിചാരിക്കില്ലെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല എടാ താലി കെട്ടിയവൻ ജീവിച്ചിരിക്കവേ മറ്റൊരു പുരുഷനെ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായില്ല വളരെ കുറച്ചു കാലേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ജീവിതം ആ ജീവിതം സാവിത്രി മുത്ത് ജീവിക്കാനാണ് എൻ്റെ പരിപാടി നീ ഒരു കാരണവനെ പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ലെവലാക്കി തരണം അച്ഛമേഖന ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളെ കാലം വരെ നിരത്തിരിച്ചത് എടാ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രണയം പോലല്ല എന്റെ പ്രണയം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല അടിവേരുള്ള ഒരു പ്രണയമാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അച്ചാ ഓ അച്ചായോണ്ട് പറയാൻ അടി വരണ വഴി അറിയില്ല ഞാൻ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഭയങ്കര ബിൽഡപ്പ് കൊടുത്താണ് ലീന എടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദേവി ഇത് നിങ്ങളുടെ തൊട്ടി സ്വഭാവം പുറത്തിരിക്കും നീ പറയണ വേണ്ടത് നമ്മളെ കൊച്ചല്ലേ നീ എന്ത് ഞാൻ തിരിച്ചുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു ആഘോഷമായിട്ട് വന്നിട്ട് മതി ഒരുമിച്ച് വെക്കാം അത് മതി അത് മതി ഞാൻ അല്ല നീയൊന്നും പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനെന്തോ പറയാനാണ് നിങ്ങളെന്തായാലും എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് വന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ആരുടെ കൂടെ എങ്കിലും വിളിച്ചു കൊടുക്കും സാവിത്രിയാ ഗായത്രിയാ ആരുടെങ്കിലും കൂടെ ഒപ്പൊക്കും ഈ കാര്യത്തിൽ നീ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിച്ചേ പറ്റൂ ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാണ് എടാ അവളുടെ വീട് ഈ ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പോയി ഒന്ന് കാര്യം അവതരിപ്പിക്കണം എൻ്റെ അച്ചാച്ച 
ഈ പറയണ പ്രണയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ സാവിത്രിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്ന് എന്ത് ഉറപ്പാണുള്ളത് അവര് വേറെ കല്യാണം കഴിച്ച് മക്കളായി കൊച്ചു മക്കളായി വേറെ ജീവിതം നയിക്കല്ലേ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വീണ്ടും പ്രണയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പൊക്കി പിടിച്ചോണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാ എന്നെ ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് അവള് പറയട്ടെ അവൾ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്നെ ഇഷ്ടമില്ലെന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോ എന്ത് ചെയ്യണോന്നാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് നമുക്ക് രണ്ടുപേർ കൂടെ അവളെ വീട്ടിൽ പോവാം എനിക്ക് അവളെ ഒന്ന് കാണണം കണ്ടേ പറ്റു കറങ്ങി പോതാണ് മരിച്ച പറഞ്ഞ സാവിത്രിയുടെ വീട് സാറേ അച്ഛൻ വന്നാറല്ലേ ചക്ക ആക്കിട്ട് കഴിക്കുന്നില്ലേ ണ്ട് <laughs> 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 ആറുമാസം <laughs> 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 ആർക്കായാലും ദേഷ്യം വരത്തില്ലയോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാ എനിക്ക് നിങ്ങളെ പേടിയാണ് എന്റെ അപ്പനുണ്ടല്ലോ അവ എന്റെ എന്തോരം തല്ലി മേടിച്ചോ അതുപോലെയാണ് അവളുടെ മുമ്പ് അവള് നമ്മളെ കുറച്ചല്ലേടാടാടിക്കുമ്പോഴല്ലേ 
അപ്പൊ അവൻ സ്ഥാപത്തിന് കാണാൻ പറ്റുള്ള എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ചാച്ച ഞാനൊരു കാര്യം അറിയോ എനിക്കിതെന്റെ മകന്റെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അവൻ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് എന്താ ഉറപ്പ് പക്ഷെ നീ അങ്ങനെയല്ല നീ ന്യൂ ജനറേഷനാണ് നിനക്ക് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഞാനിവിടെ ഓടിപ്പിടിച്ച് വരാൻ കാരണം അത് തന്നെ നീ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഇല്ല അച്ചച്ച എനിക്ക് അച്ചച്ചന്റെ ഈ സ്നേഹവും പ്രേമവും ഒന്നും മനസ്സിലാവാനൊന്നുമല്ല ഈ വിശാലമായിട്ട് കിടക്കുന്ന കൊച്ചിന് ഞാൻ എവിടെ പോയി സാവിത്രി തപ്പിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് അവൾ ഇവിടെ എവിടെ ഉണ്ടോ